welcome to our economics class students this is our part 3 video in lesson number 6 banking last class la role of commercial banks patho adula capital formation credit creation channelizing the funds encouraging right type of industries banks monetize debt finance to government employment generation and bank promote entrepreneur in the type la idala in the role of the commercial bank adin patho இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் பார்க்க போகிறது நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் இதுவும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் தான் பட் பேங்கிங் இன்ஸ்டியூஷன் கிடையாது நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் இந்த பே இந்த நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எந்தவித லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க பேங்கிங் லைசன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் பேங்க் இவங்கள வந்து மானிட்டர் பண்ணவோ சூப்பர் பண்ண சூப்பர்வைஸ் பண்ணவோ மாட்டாங்க தென் சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஏ சென்ட்ரல் பேங்க் ரிசர்வ் பேங்க் ஆர் மானிட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் தட் மேனேஜர்ஸ் எஸ்டேட்ஸ் கரன்சிஸ் மணி சப்ளை அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறது இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் தான் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ யூஸ்வலி ஓவர் சி த கமர்ஷியல் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஆஃப் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் கண்ட்ரீஸ் கமர்ஷியல் பேங்கிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்றத ஓவராலாக பார்த்துக்கிறதும் இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் தான் பார்த்துக்கிறாங்க இப்போ சென்ட்ரல் பேங்கோட ஃபங்க்ஷன் சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்றது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஆர்பிஐ தான் இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இட் கமன்ஸ் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லையே இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்றது இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் த ஒரிஜினல் ஷேர் கேபிட்டல் வாஸ் டிவைடட் இன் டூ ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு which were initially owned entirely by private shareholders இது எல்லாமே ப்ரைவேட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வாங்கி தான் இது வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஃபாலோயிங் இந்தியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் ஃபார்ட்டி செவன் த ஆர்பிஐ வாஸ் நேஷ்னலைஸ்டு இந்தியா வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்பிஐ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஃபார்ட்டி நைனில் ஜான்வரி ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் நேஷ்னலைஸ் நேஷ்னலைசேஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ இந்த ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பதினாறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நமக்கு புக்கில் இருக்கிறது மானிட்டரி ஃபங்க்ஷன் மானிட்டரி அத்தாரிட்டி இந்த மானிட்டரி அத்தாரிட்டி தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு புக்கில் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா இட் கண்ட்ரோல் த சப்ளை ஆஃப் மணி சப்ளை ஆஃப் மணியை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இந்த சென்ட்ரல் பேங்க்கோட வேலை தான் ஸ்டெபிலைஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மெயின்டெய்னிங் ஹெல்த்தி பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பே பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் எப்போயுமே இருக்கிற மாதிரி அட்டையும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே இங்கே வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்காங்க தென் இஷ்யூர் ஆஃப் கரன்சி செகண்ட் ஒன் இஷ்யூர் ஆஃப் கரன்சி இது தான் செகண்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது இஷ்யூர் ஆஃப் கரன்சி இதில் என்ன வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா கரன்சியே வெளியிடுறது அச்சுட்டு வெளியே விடுவாங்க சொல்லிங் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த அத்தாரிட்டி ஒரே ஒரு பேங்க்குக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அது ஆர்பிஐ மட்டும்தான் third one issuer of banking license third one enama issuer of banking license banking ku license kudukrade in the rbi da as per section 22 banking regulation act every bank has to obtain a banking license from rbi to conduct banking business in india business la banking aarambikano appadina kandipa rbi kitta irund license vaangana mattum da aarambikka mudiyum fourth one banker to the government fourth enama banker of the government tax as a banker both the central and state government state government agatum central government agatum yara irundalum or ikkatana soonilai varudhu appadina avangalukku help pandradhukku modakonde inge irundha da amount pogudhu last class liye sonna ungalukku nane inge irundhu crore kanakla nama 1819 la nama enna pannirukom amount koduthukom 68000 crores koduthirukom 2018 19 la rbi la irundhu koduthirukom சரியா அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கே இங்கேருந்து லோன் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஃபிஃப்த் ஒன் பேங்கர்ஸ் பேங்க் ஃபிஃப்த் ஒன் என்னமா பேங்கர்ஸ் பேங்க் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐ இஸ் த பேங்க் ஆஃப் ஆல் பேங்க்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பேங்க்குக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னா அது ஆர்பிஐ தான் இட் ப்ரொவைட்ஸ் லோன் டு பேங்க்ஸ் பேங்க்குக்கே லோன் கொடுக்குறது யாருன்னா இந்த ஆர்பிஐ தான் அக்செப்ட் த டெபாசிட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அண்ட் ரீடிஸ்கவுண்ட் த பில்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் பேங்க்குக்கு லோன் கொடுக்குறது டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணுறது பேங்க்கே இவங்கள்ட்ட போய் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து லோன் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் அங்கே நடக்கும் அதனால தான் ஆர்பிஐ என்னென்னு சொல்கிறோம் பேங்கர்ஸ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தென் சிக்ஸ்த் ஒன் லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த பேங்க்ஸ்
ஸோ தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆர்பிஐ வந்து பேங்க் கேன் பாரோ ஃப்ரம் ஆர்பிஐ எந்த பேங்க்னாலும் ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து பேங்க் வாங்கலாம் பாரோ பண்ணிக்கலாம் பட் எலிஜிபிள் அவங்களோட செக்யூரிட்டி எலிஜிபிளை பொறுத்து பேங்க் வந்து லென் பண்ணுவாங்க செவன்த் ஒன் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ கிளியரிங் ஹவுஸ் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ கிளியரிங் ஹவுஸ் ஆர்பிஐ மேனேஜர்ஸ் ஃபோர்டீன் கிளியரிங் ஹவுஸ் ஃபார் த செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷன் இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் ஆஃப் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பதினாலு கிளியரிங் ஹவுசஸ் வந்து ஆர்பிஐ வந்து வச்சுருக்காங்க எங்கேனாலும் இங்கே பே பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கஸ்டம் கிளியரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எயித் ஒன் கஸ்டடியன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் கஸ்டடியன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் ஏ கஸ்டடியன் ஆஃப் ஏ ஃபார் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்ஸ் இட் அட்மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் என்ஃபோர்சஸ் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஆர்பிஐ பை சன்செல்ஸ் ஃபாரின் கரன்சி டு மெயின்டைன் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஆஃப் இந்தியன் ருபி வெர்சஸ் ஃபாரின் கரன்சி இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுவாங்க ஃபாரின் கரன்சியை வாங்கி விற்கிற வேலையும் பார்க்குறாங்க நைன்த் ஒன் ரெகுலர் ஆஃப் எக்கனாமி ரெகுலர் ஆஃப் எக்கனாமி இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த மணி சப்ளை இந்த சிஸ்டம் மானிட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கீ இண்டிகேட்டர்ஸ் லைக் ஜிடிபி இன்ஃப்ளேஷன் இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் அதை கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணுறது இந்த ஆர்பிஐ தான் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க டென்த் ஒன் மேனேஜிங் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதையும் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அட்மினிஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வென் தே இன்வெஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை மினிமம் ப்ரப்போஷன்ஸ் ஆஃப் தேர் டோட்டல் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் லெவன்த் ஒன் ரெகுலேட்டர்ஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசர்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ யா பேமெண்ட் பண்ணணும் செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அந்த இது எல்லாமே இங்கே பிசிஎஸ்எஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது அதுக்கு கீழே ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவனில் பிசிஎஸ்எஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதுக்கு கீழே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு அத்தாரிட்டினாலும் இங்கேருந்து நம்ம பேமெண்ட்டோ செட்டில்மெண்ட்டோ பண்ணிக்கலாம் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்டல் ரோல் திஸ் ரோல் இன்க்ளூட்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி பேங்கிங் சிஸ்டம் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பேங்கிங்கோட குவாலிட்டியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஆர்பிஐ தான் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பப்ளிஷர்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி டேட்டா அண்ட் அதர் டேட்டா ஆர்பிஐ மெயின்டைன்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஆல் எசென்ஷியல் பேங்கிங் அண்ட் அதர் எக்கனாமிக் டேட்டா ஃபார்முலேட்டிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கலி எவால்யூட்டிங் த எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் இன் இந்தியா ஆர்பிஐ கலெக்ட்ஸ் கொலாக்ஸ் அண்ட் பப்ளிஷர்ஸ் டேட்டா ரெகுலர்லி எல்லா டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்ணுறது அதை எல்லாத்தையும் திரும்ப கொலாக்ஸ் பண்ணி ஆர்டர் ஆக்குறது திரும்ப அகைன் பப்ளிஷ் பண்ணுறது இது எல்லா வேலையும் ஆர்பிஐ தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜர் அண்ட் கண்ட்ரோலர் இப்போ ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட்லேருந்து ஃபண்டு வாங்குறது அங்கேருந்து திரும்ப கொடுக்குறது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்க்கு ஆத்தரைஸ்டாக டீலராக இருக்கிறது எல்லாமே ஆர்பிஐ தான் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்க்கு அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஆர்பிஐ தான் எல்லா பேங்க்குக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனராக இருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வெளியே பணி போகுது உள்ளே வருது அப்படின்னா ஆர்பிஐ மூலமாக தான் வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரண முடியும் ஸோ இவங்க தான் வந்து கண்ட்ரோலராக இருக்காங்க பேங்கிங் ஓம்பட்ஸ்மென் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு இது என்ன அப்படின்னா ஆர்பிஐ இன்ட்ரடியூஸ் டு த பேங்கிங் ஓம்பட்ஸ்மென் ஸ்கீம் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் தி ஸ்கீம் த கம்ப்ளைண்ட் த கம்ப்ளைண்டன்ஸ் கேன் ஃபைல் தேர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இன் எனி ஃபார்ம் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம அதை ஃபைல் பண்ணலாம் இன்க்ளூடிங் ஆன்லைன் அண்ட் கேன் ஆல்சோ அப்பீல் டு த ஆம்பட்ஸ்மென் அகெயின்ஸ்ட் த அவார்ட் அண்ட் அதர் அந்த அதர் டெசிஷன் ஆஃப் த பேங்க் அதாவது பேங்க்கு கிடைக்கிற அவார்டுக்கு அகைன்ஸ்டாக நம்ம ஏதாவது அவங்களுக்கு கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும் அவங்க மேலே ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதும் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இதை வந்து நமக்கு ஆஃபராக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பேங்கிங் கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா டு மெஷர் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அகைன்ஸ்ட் கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் குளோபல் ப்ராக்டிசஸ் த ஆர்பிஐ ஹேஸ் செட் அப் த பேங்கிங் கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்